So, zum Thema unseres, unseres Podiums. Wege aus, gesellschaftlicher, aus der gesellschaftlichen Spaltung. Was gilt es für eine glaubwürdige, verlässliche Migrationspolitik zu leisten? Ich darf Ihnen kurz die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des, des Podiums vorstellen. Zu meiner Linken Eva Högel, schon seit ihrer Schulzeit Mitglied der SPD von 91 bis 95, stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos seit 2009, Mitglied im Bundestag und seit 2013 stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Seit 2017 Mitglied des Parteivorstands und als Mitglied der AG für Innenpolitik maßgeblich an den Verhandlungen im vergangenen Jahr beteiligt. Regelmäßig in Hohenheim aktiv und über ihre Tätigkeit im Bundesarbeitsministerium ja auch äh, sehr praktisch als Juristin mit dem Thema vertraut. Frau Anne Spiegel, seit 2016 Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz des Landes Rheinland-Pfalz. Von 1999 bis 2002, das sind ganz ähnliche Biografie und Vorstandssprecherin der Grünen Jugend, also auch ganz früh angefangen in Rheinland-Pfalz. 2003 bis 2004 Mitglied im Bundesvorstand der Grünen Jugend und 2011 bis 16 Mitglied des Landtags von Rheinland-Pfalz. Und dort unter anderem als Mitglied des Ausschusses für Arbeit, Integration und Sozialpolitik. Jetzt äh, jüngst nominiert als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Frühjahr 2021. Und bei, bei Ihrer Nominierung, das, das, habe ich, das denke ich, ist, ist bemerkenswert, sagten Sie, dass es Ihnen auch um das gesellschaftliche Klima im Land gehe und Sie werden zitiert, ich möchte meinen Kindern gerade in der Frage der gesellschaftlichen Stimmung später in die Augen schauen können und sagen, dass ich alles versucht habe, die demokratischen Werte zu erhalten. Und mit dieser Haltung gehören auch Sie zu den Politikerinnen, die massiven Angriffen und Bedrohungen ausgesetzt sind. Das ist dann der Preis für solche Haltungen. Linda Teuteberg, auch Sie seit Ihrer Schulzeit äh, äh, politisch in Ihrer Partei aktiv und 2019 mit überwältigender Mehrheit zur Generalsekretärin der FDP gewählt. Migrationspolitische Sprecherin Ihrer Fraktion und als Obfrau Ihrer Fraktion und Mitglied des Bundestagsinnenausschusses. Stellvertretende Vorsitzende des Vereins gegen Vergessen und Beiratsmitglied des Bündnisses für Demokratie und Toleranz gegen Extremismus und Gewalt. Zum Debattenklima in unserem Land haben auch Sie sich mehrfach besorgt geäußert. Es fehle an Wertschätzung, werden Sie zitiert, und auch ein Stück weit Toleranz für andere politische Meinungen. Jürgen Bast, Leiter der Professur für Öffentliches Recht und Europarecht an der Justus-Liebig-Universität Gießen, zuvor Professor für Völker- und Europarecht an der schon genannten Radbaut-Universität in Nijmegen. Da muss irgendwie ein Nest sein. Ich glaube, das hat mit Kees Kronendijk auch zu tun. Und davor Senior Research Fellow am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Jürgen Bast ist Gründungsmitglied des Netzwerks Migrationsrecht, ist engagierter Förderer des Refugee Law Clinic Gedankens und Beirat des Dachverbandes der Refugee Law Clinics in Deutschland. Daneben ist er Initiator und Mitglied der Forschungsgruppe Migration und Menschenrechte und Mitherausgeber der ZAR Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik, also jemand, der äh, ein bisschen mehr tut, wie die in der Studierstube und mit Studierenden am Studienort zu arbeiten, sondern immer auch äh, rausgeht und guckt, dass das Thema eine breitere Öffentlichkeit und Fachöffentlichkeit bekommt. Ich fange mal mit Eva Högel an. Eva, die, die Neuregelung, <lacht> die 2020 jetzt in Kraft treten, sind das real, eine realistische Antwort auf die aktuellen Herausforderungen oder ist es nicht doch vor allem die Orientierung an alten Politikmustern, die wir schon, ich habe es angedeutet, aus den Zeiten des Balkankriegs kennen. Was haben wir eigentlich aus unserer Migrations- und Flüchtlingsgeschichte gelernt? Also ich wollte schon fragen, wie, wie geht es uns denn bei diesem erkennbaren Privat, Primat der Rechtsdurchsetzung? 
Wo bleiben die Faktoren wie Integration, Demografie, Arbeitsmarkt, Verlässlichkeit in Integrationsprozesse? Und müssen wir nicht erneute Vertrauensverluste in Politik befürchten, in der Folge dessen, was gerade politisch geschieht? Ja, herzlichen Dank, lieber Klaus Barwick. Herzlichen Dank für die Einladung wieder hier nach Hohenheim. Liebe Mitglieder hier auf dem Podium, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich ähm, freue mich sehr, dass ich heute wieder hier bin und ähm, das ist immer für mich auch eine große Ehre, hier zu sein. Das meine ich ganz ernst und plapper nicht so dahin. Aber ich bin dieses Mal auch mit deutlich mehr klopfendem Herzen hergekommen, weil ich mir natürlich bewusst bin, dass die Entscheidung aus dem Juni im Deutschen Bundestag, das sogenannte Migrationspaket, dass das hier auch sehr kritisch bewertet wird und äh, dass sicherlich viele Fragen kommen. Und das ist auch gut und richtig so. Und ähm, ich will mich da auch überhaupt nicht wegducken. Ich habe das mit verhandelt und ähm, auch mit entschieden und äh, stehe da auch zu. Und dieses Migrationspaket steht natürlich ähm, auch für gewisse Rahmenbedingungen, unter denen wir aktuell Politik machen und in denen wir in unserer Gesellschaft miteinander diskutieren. Und deswegen ist es gut, auch so einen kritisch-konstruktiven Resonanzraum wie hier die Hohenheimer Tage zum Migrationsrecht zu haben. Ähm, denn auch das verschafft uns natürlich denjenigen, die versuchen, da auch einen anderen Tenor reinzubringen, andere Schwerpunkte zu setzen, verschafft denjenigen auch Rückenwind und Unterstützung im vollen Bewusstsein, dass wir das nicht eins zu eins im Deutschen Bundestag umsetzen können. Ich zum Beispiel bringe 20 Prozent mit im Deutschen Bundestag mit der SPD. So viel sind es immerhin noch, aber mehr sind es auch nicht. Und ich schaue jeden Tag im Deutschen Bundestag auf über 90 AfD-Abgeordnete, die das Klima auch bestimmen. Das nehmen Sie auch alle wahr und das sind die Rahmenbedingungen. Deswegen, ich will es am Anfang nur ganz kurz machen, aber ich will schon etwas dazu sagen zu diesem Klaus Barwig von dir ja angesprochenen und dem Titel der Tagung ausmachen, Spaltung der Gesellschaft. Den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu organisieren, das gute Miteinander zu organisieren, das ist ja eben auch nochmal das Zitat von Ihnen, Frau Spiegel, gewesen, das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Und was ich mir natürlich wünsche, ist, dass wir mit der Migrationspolitik diese Spaltung nicht herbeiführen oder sie vertiefen oder ähm, dass, wir, dass jedenfalls die Migrationspolitik zu der Spaltung führt. Den Eindruck hat man ja im Moment, sondern ähm, meine optimale Herangehensweise wäre, dass wir mit einer guten, klaren, erwartbaren, glaubwürdigen, wie es im Titel steht, verlässlichen Migrationspolitik dazu beitragen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu befördern und die Spaltung zu verhindern. Und ähm, trotzdem muss ich, wenn ich es jetzt noch mal einmal umdrehe, muss ich sagen, auf der Basis dieser Drohnenspaltung oder dieser vorhandenen Unterschiede müssen wir die Migrationspolitik gestalten. Und das ist auch ziemlich schwierig, um das ganz offen zu sagen. Das merken Sie ja auch äh, jeden Tag dass das für uns eine Herausforderung ist. Und ähm, auf der Basis dieser sehr unterschiedlichen äh, Auffassung dieses aufgeheizten Klimas gute Politik zu machen, das wird jeden Tag schwerer. Das, geht es, das sieht man in den äh, Kommunalparlamenten, das sieht man in den Landtagen und das sieht man bei uns im Bundestag und wir haben es ja eben auch gehört, wie es in Europa äh, immer schwieriger wird, überhaupt zu einer Einigung zu kommen. Das sind unsere Rahmenbedingungen. Und ähm, die, der Einstieg in die Tagung ist so sehr negativ, äh, fand ich jedenfalls, mit, mit Spaltung und mit den Sorgen, die du, Klaus, auch zum Ausdruck bringst, die ja berechtigt sind und mit vielen Ängsten, die auch in der Luft sind. Ähm, Menschen machen sich Gedanken. Griffin Praschma, Sie haben das ja eben auch dargelegt mit den Untersuchungen, worüber sich Menschen Sorgen machen, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne ein paar Dinge auch, und ich hoffe, das ist nicht zu so banal, aber sagen, was so wunderbar läuft in unserem Land. Und ich finde, das müssen wir uns auch immer wieder vergegenwärtigen, weil ich persönlich der Auffassung bin, wenn wir das auch aussprechen, welche Erfolge wir erreicht haben, was gut funktioniert in unserem Land, wo jeden Tag Dinge gut laufen, dann, finde ich, leisten wir auch einen Beitrag dazu, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu befördern und die Spaltung zu überwinden. Und ich will eins mal sagen, was mir gerade in diesen Tagen besonders oft in den Sinn kommt, das ist, in Deutschland sind wir weggekommen davon, ein Flucht- und Auswanderungsland zu werden. Wir sind ein Hoffnungsland, wir sind ein Sehnsuchtsort weltweit geworden. Und das erinnern wir jetzt wahrscheinlich gerade ganz aktuell wegen der Feierlichkeiten rund um die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 75 Jahren und die Erinnerung an die 20er Jahre. Und ich finde, das können wir nicht oft genug sagen, dass wir doch stolz darauf sein können, dass Menschen nach Deutschland wollen, weil sie sich hier Sicherheit versprechen, weil sie hier Schutz erwarten oder hier einen Arbeitsplatz erwarten. Das ist vielleicht für eine Tagung wie diese ein bisschen äh, sehr allgemein, aber mir war das sehr wichtig, aufgrund des negativen Einstiegs das nochmal sehr hervorzuheben. Und einen zweiten Punkt will ich auch sagen, 
bei allen Schwierigkeiten, die wir haben im Zusammenleben, gelingt Integration jeden Tag. Und alle, die hier sitzen, haben da ganz viel Anteil daran, dass jeden Tag aufs Neue Menschen hier Deutschland als zweite Heimat finden, einen Arbeitsplatz finden, eine Ausbildung finden und auch das Zusammenleben gelingt. <lacht> Was kann Migrationspolitik dazu beitragen? Da möchte ich nur ganz geschlagwortartig äh, etwas sagen. Und zwar das eine ist, Klaus, das hast du auch angesprochen, wir müssen aus den gemachten Fehlern lernen. Und da bin ich allerdings wenig optimistisch, weil ich die Gefahr sehe, dass wir die Fehler, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht wurden, dass wir die permanent wiederholen. Und ich sehe vor allen Dingen die große Gefahr beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz, dass wir jetzt wieder im großen Stil dazu einladen, nach Deutschland zu kommen und dann aber doch nicht die richtigen Konsequenzen daraus ziehen, was dann zu tun ist. Deswegen aus Fehlern lernen wäre eine gute Sache. Und das andere ist, eine Migrationspolitik zu machen aus drei Bausteinen, die wir sehr konsequent, sehr klar machen müssen. Und ich sage jetzt nochmal, ich weiß, dass die Entscheidungen im Juni umstritten sind, aber wir haben versucht, auch damit einen Beitrag zu leisten. Und das ist das Asylrecht in seiner konkreten Ausgestaltung. Und da will ich nur zwei Punkte hervorheben. Alles andere ist hier oft diskutiert und bekannt. Aber das Thema Rückführung. Ich bin felsenfest der Überzeugung, bei jeder Schwierigkeit und bei jeder Härte im Einzelfall, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass eine Rückführung derjenigen, die unter keinen Umständen nach einem ordentlichen Verfahren, nach sorgfältiger Prüfung, nach allen Umständen, die sie haben, wenn sie in unserem Land nicht bleiben können, dann müssen sie zurückgeführt werden. Und ich glaube, es trägt zur Akzeptanz unserer Migrationspolitik bei, wenn wir an dieser Stelle sehr klar sind und keine Kompromisse eingehen. Das war meine Motivation im Juni, auch diesen Regelungen zuzustimmen, obwohl es natürlich im Einzelfall immer schwierig ist. Und das Zweite ist, was mir bei den Regelungen auch im Juni sehr wichtig war, dass wir denjenigen, die nicht zurückgehen müssen, die hier bleiben, obwohl sie keinen Asylanspruch hat, aber die geduldet sind, und das sind jetzt Stand Ende September, das wissen wir alle auch von 250.000, rund 180.000 Personen, dass wir denen in unserem Land eine Perspektive geben, dass wir nicht immer davon ausgehen, dass sie sowieso demnächst zurückgeführt werden oder das Land verlassen. Und deswegen sind diese kleinen, feinen Maßnahmen, wir haben letztes Jahr hier in Hohenheim darüber diskutiert und alle wissen auch, dass ich da eigentlich noch viel mehr wollte, aber die Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung, das, was wir jetzt erreicht haben, für diejenigen, die äh, hier äh, bleiben können, die hier eine Ausbildung und einen Arbeitsplatz aufgenommen haben, dass wir denen eine verlässliche Perspektive geben. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir sagen, mit den Geduldeten arbeiten wir auch und die sollen im Land auch eine Heimat finden. Und im Übrigen ist die Integration von Geflüchteten, diese zwei Zahlen sind heute noch nicht genannt worden, die möchte ich gerne nennen, auch eine Erfolgsgeschichte. Von 2019 sind 360.000 Personen, die geflüchtet sind, in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung gewesen und 40.000 in Ausbildung. Das ist auch ein Teil der Erfolgsgeschichte und ich finde, das kann man viel öfter sagen. Beim Einwanderungsgesetz äh, möchte ich nochmal hervorheben, dass das Einwanderungsgesetz kein Einwanderungsverhinderungsgesetz sein soll, sondern dass es dazu einladen soll, dass Menschen zu uns kommen. Wir wollen also ganz klar in die Offensive gehen und sagen, wir laden Menschen aus Drittstaaten ein, zu uns zu kommen. Das tritt jetzt im März in Kraft und ich möchte sehr gerne, dass das ein voller Erfolg wird, dass nämlich viele Menschen auf dieser Basis zu uns kommen. Die Regelungen im Einzelnen sind auch umstritten, viele hätten sich weitergehende Regeln gewünscht. Aber ich will Ihnen auch ganz kurz hier in dieser Runde sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht und auch ein wenig traurig, dass dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz in der Debatte im Juni so wenig eine Rolle gespielt hat. Es ist viel über das Rückkehrgesetz gesprochen worden, aber so wenig über diesen, wie ich finde, wirklichen Meilenstein in der Migrationspolitik, dass wir endlich ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz kriegen. Da haben, glaube ich, viele, die hier im Raum sitzen, auch viele Jahre lang dran mitgearbeitet. Das war mir sehr wichtig. Und der dritte Punkt, der geht hoffentlich auch sehr schnell, das ist die Integration. Klaus, du hast gesagt, spielen nicht Arbeit und Integrationsgesichtspunkte viel zu wenig eine Rolle in unserer Diskussion. Ja, spielen sie. Ich habe es ja eben schon mal angesprochen, dass ich befürchte, dass aus den Fehlern nicht gelernt wird, dass dieselben Fehler wieder gemacht werden und die hängen ganz maßgeblich mit dem Thema Integration zusammen. Und das wiederum ist ein ganz wichtiger Baustein für das gute Miteinander und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sprache ab dem ersten Tag, egal wie lang die Bleibeperspektive ist. Eine Wohnung, eine Ausbildung, eine Perspektive am Arbeitsmarkt, Teilhabechancen, keine Diskriminierung und vor allen Dingen auch Familiennachzug. Da haben wir noch viel zu wenig getan bisher. Auch die Regeln, die wir haben, sind nicht ausreichend. Wir hätten als SPD 
da gerne noch einen großen Schritt nach vorne gemacht, weil Integration nur wirklich gelingt, wenn die Familien auch zusammen sein können. Das bleibt auf unserer politischen Tagesordnung und es bleibt auch auf der politischen Tagesordnung, das sage ich jedes Mal hier in Hohenheim, die Tatsache, dass ich finde, dass Menschen auch politisch mitbestimmen können müssen und deswegen ist auch das Wahlrecht weiter auf unserer politischen Agenda. Europa überspringe ich, da haben wir ganz viel zu gehört und diskutiert, deswegen der letzte Punkt. Wir können im Bundestag so viel gute Regeln machen oder so viel umstrittene Regeln, das sehen Sie sicherlich einige auch so, aber uns jedenfalls bemühen und anstrengen, wie wir wollen, entscheidend ist die Zivilgesellschaft. Wir sind ganz entscheidend, diejenigen alle miteinander, die dafür Sorge tragen müssen, dass die Spaltung überwunden wird. Und wir geben uns im Bundestag äh, redlich Mühe und für die SPD darf ich das sagen, dass wir da auch jeden Tag ringen mit dem Koalitionspartner um gute Regelungen, damit wir die Migrationspolitik jedenfalls zu einem Beitrag machen gegen Spaltung und für gutes Miteinander und nicht ins Gegenteil verkehren. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Eva Höchel. Ich denke, wir werden es nachher in der Runde hier und mit Ihnen diskutieren. Ich wollte jetzt erstmal denjenigen auf dem Podium Gelegenheit geben, äh, sich weiter zu äußern und möchte gern an Ministerin Anne Spiegel weitergeben. Zuwanderungsrealität vor dem Hintergrund dessen, wofür Sie stehen und, und, und was Sie sagen, was, was kann aus Ihrer Sicht Politik in einem unserer Bundesländer für gesellschaftliche Akzeptanz und, und für Zusammenhalt beitragen? Was kann getan werden, um auch konkrete Akzeptanz vor Ort, insbesondere auch im Hinblick auf Unterbringung, das haben wir vorhin gehört, zu erhalten und zu verbessern? Und natürlich eine Frage an Sie als, als Grüne, das fragen wir aus der Perspektive unseres Bundeslandes in die Nachbarschaft hinüber, was sind denn so Grenzen der Kompromissfähigkeit für grüne Migrationspolitik? Wir leiden da gerade im Land ein bisschen drunter, das ist kein Geheimnis. Was, was ist Koalitionsfrieden wert? Und, und vielleicht, vielleicht können Sie uns ja ein, ein kleines Beispiel aus Rheinland-Pfalz sagen, wie Sie mit Beschäftigung und Bleibeperspektive im Land umgehen. Bei uns ist das ziemlich finster. Also Eva, du hast es optimistisch geschildert. Die Realität bei uns, ich will es nicht vertiefen, aber ich, ich, ich sage dir, unsere Unternehmerinitiative hier, und da sind, ist, ein, ist ein ganz bunter Verein, da ist der, der Trigema dabei und, und da ist ein grüner Braumeister dabei. Also es ist eine ganz bunte äh, äh, Truppe mit tausenden von Arbeitskräften. Da ist einer dabei, der hat 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Industriedienstleister, also äh, Jobs, Ziemlich hart, ziemlich schmutzig und wenig Sprachkenntnisse. Von 900 seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 90 Geflüchtete. Seit drei Jahren kümmert er sich darum, setzt sich da auch ein, weil er sagt, ich verdiene da nicht nur dran, ich leiste auch einen Beitrag. Als die Regelung kam, rief er mich an und sagt, hören Sie zu, ich habe das durchgerechnet, von 90 meiner Leute haben zwei was davon. Und jetzt werden bei uns im Land die Ersten äh, aus der Arbeit ausgewiesen. Mit dem Verweis sowohl von CDU im Ministerium als grüner Staatssekretärin in der Staatskanzlei. Das ist in Berlin beschlossen, wir haben keinerlei Spielraum. Und mit der Vorduldungszeit, ich will es nicht ausdehnen, zwölf Monate und mit Identitätsklärung, es ist ein Elend. Bei allem guten Willen, das Ergebnis ist ein Elend. Und deswegen Frage in die Nachbarschaft, ist es da weniger Elend? Das war es nämlich früher schon. In Leidenheim-Pfalz haben wir immer ein bisschen neidisch rüber geguckt. Wenn bei uns der Familiennachzug, wenn sie jeden Quadratzentimeter nachgerechnet haben, äh, war das einfach menschlicher. Äh, äh, kann man davon ausgehen, dass das noch ein bisschen aufscheint? Äh, haben Sie da Ansatzpunkte, äh, wie bei Ihnen Zusammenleben, Zusammenhalt, Integration? besser, leichter funktionieren? Ja, vielen Dank äh, für die Fragen, Herr Barwig. Ich äh, verstehe einige auch als rhetorische Fragen, gehe aber gern auf alle äh, Fragen auch ein. Ich möchte mich auch zunächst mal, äh, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier ganz herzlich bedanken für die Einladung, dass ich hier sein kann. Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier, bin also noch im Vergleich, glaube ich, äh, zu den meisten anderen ein Neuling. Ähm, 
finde das aber hier total spannend und freue mich wirklich wahnsinnig und finde es auch als Ehre, dass ich hier sein kann. Denn ich glaube, das, was hier diskutiert ist, hat für die ganze Bundesrepublik und für sämtliche politische Ebenen, ähm, aber auch für Juristinnen und Juristen, für die Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen eine unglaubliche Bedeutung, was hier diskutiert wird. Und ich habe schon lange, bevor ich jemals äh, hier war, ähm, davon gehört. Ja, ich fange mal an mit der Frage, was die Politik für gesellschaftliche Akzeptanz und den Zusammenhalt beitragen kann, meines Erachtens jede Menge. Und für mich ist das Allerwichtigste, dass man sich ausdrücklich und jeden Tag vor oder hinter, je nach Perspektive, diejenigen stellt, die natürlich tagtäglich damit beschäftigt sind, sei es hauptamtlich oder ehrenamtlich, sich hier auch für Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete einzusetzen. Das sage ich gerade vor dem Hintergrund, dass, und das schwingt ja so ein bisschen im Titel der Diskussion auch mit, und das kann ich auch nur bestätigen. Mein Eindruck ist schon, dass die Anfeindungen, die Bedrohungen, ähm, auch insbesondere von rechts gegen Menschen, die sich für Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund engagieren, nicht nur stark zugenommen haben, sondern dass sie auch immer drastischer äh, werden, dass es scheinbar kein ähm, auch ethisch-moralisches Koordinatensystem mehr gibt, in dem sich ähm, manche Menschen äh, bewegen, sei es in der digitalen oder in der analogen Welt. Und ähm, mein Eindruck ist schon auch, dass sich das politische Koordinatensystem im Zuge dieser ganzen gesellschaftlichen Debatte gleich mit äh, ein Stück weit auch nach rechts äh, verschoben hat. Ein Stück weit. Ähm, ich will das auch nicht allen unterstellen, aber das ist einfach eine äh, Wahrnehmung. Und ich glaube, da ist zum einen ein wichtiger Punkt, sich auch nicht we wegzuducken, wenn die Debatten schwierig werden. Und sie sind zum Teil wirklich wahnsinnig äh, schwierig dass man aber auch eben diese schwierigen Debatten führt und dass man gerade denjenigen, die in der Debatte auch ähm, vielleicht gerade deswegen das Oberwasser bekommen haben, weil sie die sehr einfachen Schablonen angelegt haben und vermeintliche sehr einfache Erklärungsmuster, ähm, die meines Erachtens auch noch nicht mal zutreffen waren, aber sie wurden halt, äh, weil sie auch äh, sehr einfach und plakativ äh, bis hin zu populistisch waren, ähm, haben sie einen sehr hohen Verbreitungsgrad gefunden, dass man dem ganz bewusst etwas entgegensetzt. Und ja, es ist natürlich der weit schwierigere Weg, hier auf die Differenzierung zu setzen und hier zu sagen, Sie sagen mir gerade XY über die Flüchtlingspolitik, dann bringen Sie bitte etwas Zeit mit, weil ich möchte mich gerne mit Ihnen darüber austauschen. Aber man kann manche Zusammenhänge auch eben nicht in zwei Sätzen erklären. Aber sich wirklich diese Zeit nehmen und das auch ernst meinen und die Zusammenhänge auch herstellen. Denn ich glaube, die Zusammenhänge, und das ist natürlich Teil, ich sage mal eher des Problems und nicht der Lösung, warum die Debatten sich auch warum die Debatten so schwierig und komplex geworden sind. Es sind komplexe Zusammenhänge. Es gibt ähm, internationale Konflikte, es gibt Globalisierung, es gibt ähm, Dinge, auf die wir natürlich auch als Landesregierung ähm, einen nur marginalen bis überhaupt keinen Einfluss haben, die aber letztlich bestimmen, wie sich auch äh, Migrationsbewegungen äh, verändern werden. Und als ein Thema da natürlich äh, auch der Klimawandel und seine drastischen Folgen, aber nicht nur das. Es geht letztlich ja auch um äh, die Ausbeutung von gewissen Teilen der Welt und was das ganz, zu was das ganz konkret auch führt. Und das sind natürlich alles Zusammenhänge, ähm, da ducken sich viele vorweg, das auch darzustellen. Aber ich finde es wichtig, dass man den Versuch unternimmt ähm, und dass man hier auch nicht locker lässt. Und dass, wenn man merkt, dass auch... Dinge in den Raum gestellt werden, die nicht zutreffend sind, dass man dann auch den Mut hat, da sich ähm, hinzustellen und zu sagen, das ist nicht richtig, das ist nicht zutreffend. Ähm, und ich glaube, dass wir so auch äh, viel äh, zumindest dem entgegensteuern können, den Dialog suchen und äh, das Gespräch im Übrigen nicht nur ähm, in Diskussionsrunden und äh, sozusagen vor Ort suchen, sondern auch mit den Medien und auch da klarstellen, ich würde mir persönlich wünschen, dass in der Öffentlichkeit stärker, Sie haben ja von den vielen, die Zahlen zeigen es ja eindrücklich und natürlich gibt es viele großartige, gelungene Beispiele. Natürlich weiß ich auch, wie die Medienwelt funktioniert und bin da nicht naiv, warum man wahrscheinlich lieber die nicht gelungenen Beispiele voranstellen möchte, aber trotzdem den Versuch zu wagen und dann findet man Journalistinnen und Journalisten, die sagen, Mensch, das ist ein großartiges Beispiel, das ist eine Biografie, die reizt mich. Da werde ich darüber berichten, dass jemand hier auch wirklich einen so großartigen, positiven, hat sich durchgekämpft, hat was erreicht, hat sich integriert. Ja, auch das darzustellen ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt. Aber 
Ähm, ich würde das alles auch ein Stück weit umstre umschreiben mit Haltung zeigen und ähm, das kann man, glaube ich, nur, wenn alle demokratischen Parteien bei dieser Frage auch zusammenstehen. Und Sie haben die Partei angesprochen, äh, die Ihnen im Bundes Tag das Leben auch schwer macht. Wir haben das seit der letzten Landtagswahl auch in Rheinland-Pfalz. Natürlich macht es die Debatten anders. Es macht die Debatten schwieriger. Es bringt auch einen anderen Zungenschlag rein in die Debatten. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, wenn ich von Dialog spreche und es war von meiner Vorgängerin im Amt ein Usus, überall dort, wo Flüchtlinge in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht werden, macht man vor Ort Bürgerinformationsveranstaltung und stellt sich auch den unangenehmen Fragen. Und ich wollte sozusagen daran anknüpfen, als eine Erstaufnahmeeinrichtung auch erweitert wurde, habe ich eine Bürgerinformationsveranstaltung ins Leben gerufen. Es, waren, es kamen ungelogen Tausende. Es kam mehr als wir aus Brandschutz. Natürlich kommt dann immer der Brandschutz, wenn die Räume voll sind. Es kam mehr als in den Raum rein gepasst haben und die ganze Veranstaltung wurde sabotiert von der AfD und anderen Rechten, die irgendwann durch ständige Zwischenrufe eigentlich einen Dialog und eine faktische Auseinandersetzung mit den Bürgerinnen und Bürgern, die in der Nachbarschaft wohnen und ein richtiges Interesse an einem Austausch hatten, auch unmöglich gemacht haben. Insofern werden selbst solche Dialogformen natürlich erschwert, dem muss man sich stellen, da muss man auch andere Formen dann finden. Aber als Politik auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit, äh, das, ähm, damit die Menschen, die zu uns kommen, auch schnell und gut integriert werden können. Für mich ist das Teil dessen, dass das natürlich getan werden muss. Und da muss ich jetzt schon äh, zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz äh, sagen, ähm, klar, mit diesem ganzen Migrationspaket, also mir hat das den Sommer verhakelt, äh, was sich da angedeutet hat, äh, ich unterm Strich, ist da viel mehr auch Negatives und Restriktives auf den Weg gebracht worden als Erfreuliches. Und eine Sache, und da kann man ja wirklich drüber streiten, über die Frage mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Sie hatten es ja auch gesagt, Frau Hügel, die manchen, manche hätten sich das weitergehend gewünscht, ich im Übrigen auch, andere nicht. Aber ich glaube, egal wie, dass man es hier noch nicht mal geschafft hat, den Punkt interkulturelle Öffnung irgendwie mit reinzubringen und das ganze Ding irgendwie konzeptionell auch zu unterfüttern, das hat mich schon tatsächlich auch geärgert, weil ich finde, hier dürfen wir, Sie haben von den Fehlern gesprochen, die sich nicht wiederholen dürfen, wir haben Fachkräftemangel und wir rufen nach Menschen, so wie wir damals bei den Gastarbeitern nach Menschen gerufen haben. Und es werden nicht Arbeiter kommen, sondern Menschen mit ihren Familien, die brauchen Rahmenbedingungen, die brauchen Konzepte, die bringen Kinder mit, die gehen in die Kita, in die Schule, in die Ausbildung, in die Sportvereine, die wollen kulturelles Leben hier miterleben und all das auch mitzudenken, fernab der Frage, welchen Antrag schiebe ich denn jetzt möglichst schnell hin und her, damit das zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber klappt. Das wäre etwas, was ich mir wirklich im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes noch gewünscht hätte. Ich weiß, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, aber ich möchte es trotzdem ansprechen, weil vielleicht gibt es auch die Möglichkeit auch noch von Nachbesserungen. Ich gehe auf die anderen Teile des Migrationspakets auch aus Zeitgründen jetzt besser nicht ein, auch weil ich mich dann etwas in Rage reden würde. Ähm, finde es natürlich generell auch nicht einfach als Landesregierung, wenn man Bundesgesetze umsetzen muss und da sind auch Aspekte drin, die man explizit nicht teilt, wo man explizit auch eine andere Haltung hatte. Dass man die Menschen beispielsweise schnell aus den Erstaufnahmeeinrichtungen auch verteilen wollte, damit sie schnell in die Kommunen kommen, damit die Kinder dort in die Schule gehen können, damit psychosoziale Versorgung auch noch mal anders stattfinden kann. Ähm, ich versuche den... Übergang zu Ihren Fragen, genau, Sie hatten äh, auch gefragt ähm, und da möchte ich auch gerne Antwort drauf geben, äh, Stichwort ähm, Aufenthalt äh, und Beschäftigung und Arbeitsmöglichkeiten. Ähm, jetzt habe ich viel äh, geschimpft, auch über Rahmenbedingungen, die ich nicht sehr erfreulich finde, um Integration zu gestalten. Es gibt aber auch, und das freut mich dann äh, ganz explizit, wenn man als Landesministerin aktiv ist, Spielräume, die man nutzen kann. Und wir haben im letzten Jahr einen Erlass rausgegeben zum Paragraf 25b. Ich habe hier übrigens auch zwei Mitarbeiter meines Ministeriums, Herrn Dr. Schneider und Herrn Dr. Muth hier. Mit da Herr Dr. Schneider hat maßgeblich diesen Erlass auch äh, geschrieben und daran mitgewirkt, weil wir wir gesagt haben, wir haben seit 2015 in Rheinland-Pfalz nur 134 Fälle gehabt, die überhaupt unter diesen Paragraphen gefallen sind. Und im Grunde ist damit auch ein Stück weit das Instrument 
ja, nicht so gearbeitet, dass man äh, damit tatsächlich den Menschen einen Aufenthaltstitel auch geben kann, die dafür in Frage kämen. Deswegen haben wir über diesen Erlass äh, die Möglichkeit ergriffen zu sagen, unseres Erachtens, und wir werden jetzt die Spielräume nutzen, die der Bund dort äh, gibt, ist eine Integration und damit auch ein Aufenthaltstitel schon früher gegeben, wenn Menschen sich wirklich gut integrieren, ihren Lebensunterhalt selbst finanzieren können, wenn sie sich wirklich nachweislich auch gut vor Ort in der Kommune eingebracht und integriert haben, dann spricht unseres Erachtens auch wirklich nichts dagegen, dass sie sich statt acht Jahren dann schon bereits nach sechs Jahren und so weiter haben wir dann den Erlass gestrickt und ich erhoffe mir davon wirklich, dass wir genau diese Menschen auch damit erreichen, die bisher durch das Netz gefallen sind, des Paragraphen und dass er stärker auch zur Anwendung kommt, weil ich es wichtig finde, Sie hatten die Fälle angesprochen und ich erhoffe mir davon, dass vielleicht andere Bundesländer auch nachziehen, wenn sie es nicht getan haben. Ich spreche gerne meinen Kollegen Manne Lucher, sie hat die Situation in Baden-Württemberg beschrieben, auch darauf an, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Paragraf 25b in diesem Sinne vorantreiben. Mein letzter Punkt zum Koalitionsfrieden. Also ich bin nicht in die Politik gegangen, weil die Zusammenarbeit da immer friedlich und harmonisch ist. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, in einer Koalition und natürlich streitet man sich. Man streitet sich ja allein schon in einer Partei, weil man nicht stromlinienförmig denkt und argumentiert und handelt. Und natürlich gibt es Streit in der Koalition, aber für mich ist das Entscheidende, dass so ein Streit auch hinter verschlossenen Türen ausgetragen wird, dass man nichts durchsticht. Sie lächeln neben mir, dass, äh, nichts nach, äh, dass nichts nach draußen dringt und dass man in dem Sinne auch professionell miteinander in einer Regierung arbeiten kann. Und natürlich, ich glaube, da verrate ich jetzt auch kein großes Geheimnis, ähm, für eine grüne Integrationsministerin ist das Feld der Integrations- und Flüchtlingspolitik eins, äh, das auch ähm, mit vielen Dissensen behaftet ist in einer Regierung, für das man ständig auch äh, streiten und eintreten muss, aber... Das tue ich sehr gern, da bin ich Überzeugungstäterin und wichtig ist, dass man sich hinter verschlossenen Türen verständigt und dann auch eine Lösung findet. Wir sind der kleinste Koalitionspartner, wir können dementsprechend jetzt nicht so auftreten, wie das vielleicht andere tun würden, aber im Rahmen unserer Möglichkeiten konnten wir schon das ein oder andere auch im Bundesrat durchsetzen und darüber bin ich sehr glücklich und das werden wir auf jeden Fall auch so weitermachen. Vielen Dank. Ich habe das mit Interesse natürlich in Baden-Württemberg gehört. Ich glaube, den Manne Lucha, so wie ich die Medienmeldungen und die Internas, weil ja natürlich vieles durchgestochen wird, höre und erlebe, müssen Sie den nicht überzeugen. Das liegt woanders. Und offensichtlich war dieser ganze Konflikt, den wir gerade im Land haben mit Beschäftigung und Arbeit, wo es ja zwischen der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung und unserem Innenminister Strobel hin und her geht, da sind die Fronten durchaus unterschiedlich. Und das Schweigen, das Schweigen unseres sehr beliebten Ministerpräsidenten und der Führungsebene hilft da nicht sehr weiter. Also Lucha hat sich da geäußert, aber das ist dann auch stehen geblieben und das ist schade. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo man sich fragt, wie ist denn das mit den, mit den Bekenntnissen, die man ja eigentlich seit Jahren glauben will und glaubt und jetzt wird es ernst und dann lohnt es sich nicht, dass man damit einen Koalitionsfrieden aufs Spiel setzt. Inzwischen schon, die Unternehmer haben ihre Arbeit gut gemacht und, und haben das ziemlich öffentlich gemacht, aber... Aber es ist schon schade, auf wessen Rücken das alles passiert und wie viel Vertrauen äh, kaputt geht an Dingen, die eigentlich gut gemeint waren und dann schiefgegangen sind. Und das ist genau so ein Punkt, wo ich denke, äh, da haben wir eigentlich mehr Erfahrung, äh, als wir uns selber zutrauen. Frau, Frau Teuteberg, äh, die FDP, also ich komme jetzt nochmal aufs Land, ich will da aber nicht so provinziell erscheinen, aber die FDP hier im Land, die hat in diesem Streit, den wir da, äh, über den wir gerade reden, also... Beschäftigung und Aufenthalt, die hat sich mit, inzwischen mit einer parlamentarischen Initiative zu Wort gemeldet und wenn ich es nicht ganz falsch sehe, ist glaube ich in, in ihrer Partei das Tabuwort Spurwechsel durchaus, findet durchaus noch Verwendung und die, die Frage ist schon, wie, wie, wie steht denn bei Ihnen so die Abwägung zwischen ordnungspolitischen Interessen 
also möglichst viel jetzt Aufenthaltsbeendigungen zu machen und auf der anderen Seite dem Integrationsteil, der mit Arbeit und hier Leben und seit drei Jahren viel investiert und Arbeitskräftebedarf haben wir ja auch, die Leute haben, viele Leute haben ihren Platz gefunden, wie ist da so die Position in Ihrer Partei? Müssen wir jetzt Entschlossenheit zeigen und, äh, und eher auf Aufenthaltsbeendigung setzen, damit wir dann neue Menschen aus Drittstaaten, Westbalkan oder wo auch immer her äh, mit relativ wenig Sprachkenntnissen ein, zum Neuanfang einladen, während die anderen gerade, die es mühsam geschafft haben, ihren Aufenthalt beenden müssen. Was ist da so Ihre Position? Und ich freue mich ganz besonders, dass wir äh, mit Ihnen ein sehr prominentes Mitglied Ihrer Partei da haben und dass Sie sich da auf den Weg gemacht haben. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank auch von mir für die Einladung hierher. Zum einen will ich erst mal sagen, für uns, äh, ich würde würd Spurwechsel nicht als Tabuwort sehen, aber überhaupt die Fragestellung ein bisschen grundsätzlicher und breiter sehen. Die FDP hat länger als die meisten anderen Parteien in Deutschland schon vor über 20 Jahren gesagt, dass wir zusätzlich neben unseren humanitären Verpflichtungen und Regelungen im Verfassungs- und Völkerrecht ein Einwanderungsgesetz brauchen. Und dass wir für die Frage, dass wenn Menschen sich bewerben wollen, in unserem Land zu leben und zu arbeiten, auch unabhängig vom Asylverfahren und ohne verfolgt zu sein, dass wir dafür auch klare zusätzliche Regelungen brauchen. Und zwar nicht so wie das in den letzten Jahren war und in Wahrheit mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz im Großen und Ganzen auch geblieben ist, wenn auch ein bisschen erweitert, mit lauter Ausnahmeregelung, sondern eher mit grundsätzlichen Regelungen. Welche Sprachkenntnisse und welche beruflichen Anforderungen definieren wir, äh, um ähnlich wie klassische Einwanderungsländer die Arbeitsmigration gesetzlich regeln, sozusagen zu sagen, unter welchen Bedingungen kann man sich bewerben, in Deutschland zu leben und zu arbeiten, ohne ähm, ansonsten nach anderen ähm, Regeln schutzberechtigt zu sein. Und Sie sprechen jetzt sicherlich mit dem Wort Spurwechsel dann eben darüber, äh, wenn wir Menschen haben, die ähm, einen Asylantrag gestellt haben, der abgelehnt wurde und dann jetzt hier irgendwie gut integriert sind, hier arbeiten wollen, ähm, da sind wir dafür ähm, ganz pragmatisch, auch Spurwechsel zu ermöglichen. Ich finde nur, wir sollten das nicht gegeneinander ausspielen, den Gesichtspunkt von Rechtsdurchsetzung, den ich eigentlich eine Selbstverständlichkeit finde in einem Rechtsstaat und auch nicht mit einem seltsamen Geschmäckle versehen würde, sondern erstmal als etwas Legitimes und Richtiges. Und andererseits die Frage, auch darüber zu sprechen, dass wir Fachkräfte brauchen und dass wir auch Menschen einladen wollen, legal in unserem Leben, Land zu leben und zu arbeiten. Und nach meinem Eindruck ist es für, die, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für die Akzeptanz, von legaler Migration schon, auch ein sehr wichtiger Gesichtspunkt. Andererseits illegale Migration rechtsstaatlich auch in den Griff zu bekommen, um es mal so auszudrücken. Und da ähm, kann ich auch insofern nur dem zustimmen, was Frau Högel an, äh, angesprochen hat, dass wenn nach einem rechtsstaatlichen Verfahren einwandfrei feststeht, dass jemand kein ähm, Bleiberecht hat in unserem Land, dann muss auch das rechtsstaatlich durchgesetzt werden. Und beides hängt zusammen. Also wir wollen... Zum einen sehr wohl mit einem Spurwechsel für gut integrierte Menschen, die schon hier sind, ähm, auch ermöglichen, dass man ähm, wechseln kann und ähm, unter dem Gesichtspunkt gut integriert zu sein, hier einen Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag zu bekommen, äh, auch im Land bleiben kann. Aber ich finde, das sollte nicht ablenken doch von der grundsätzlichen Frage, dass wir einerseits klare Regeln für Arbeitsmigration zusätzlich brauchen und dass es kein Dauerzustand sein kann, finde ich, dass das Asylverfahren eine Art Umweg auch ist für Arbeitsmigration, sondern wir brauchen beide Spuren und der Spurwechsel ist eine pragmatische Möglichkeit für Menschen, die schon hier sind und bisher gar keine andere Möglichkeit auch hatten, sich bei uns um Aufenthalt und Arbeit zu bewerben, den Spurwechsel zu ermöglichen. Aber ich will das nicht ausgespielt sehen gegen die Rechtsdurchsetzung auch, bei abgelehnten Asylverfahren und auch, ähm, dass der Rechtsstaat auch gegen illegale Migration wirksam vorgehen muss. Okay, ich wäre falsch verstanden gewesen, wenn, wenn ich das gegeneinander ausspielen wollte. Äh, es geht äh, um Prinzipien, die in ihrer Gewichtung äh, jeweils eine Rolle spielen und ihren eigenen Wert haben, äh, ohne dass man jetzt den einen mindern will. Aber den anderen und das haben Sie ja in, in Ihrer Argumentation gesagt, den anderen mitzunehmen, weil äh, es ist, also wir haben es bei den Ausweisungsfällen im Land jetzt, äh, wo, man, wo der Bäcker aus der Arbeit äh, abgeholt und ausgewiesen wird, 
äh, wo man gedacht hätte, das hätte eine Beschäftigungsduldung sein können. Das ist den Leuten, die den Menschen seit drei, vier Jahren erlebt haben, als lernfähig, arbeitswillig äh, und dazugehörig inzwischen, das ist den Leuten unheimlich schwer vermittelbar aus der Nahbetrachtung. Ähm, und äh, wo kommt dann der nächste Bäcker her? Den wirft man dann im Kosovo an, der kann kein Wort Deutsch, dann fangen wir das Ganze von vorne an. Also es ist eine schwierige Geschichte.